Muy buenas a todos chicos Soy Revenge Killer Y bienvenidísimos a un nuevo vídeo De estrategias locas Ya sabéis, esa sección Donde hacemos estrategias que son diferentes Amenas, divertidas, entretenidas Espectaculares Pero sobre todo que sorprendan Tanto a nuestro rival Ojalá que sí A vosotros que lo estáis viendo y disfrutando Espero y también inclusive a mí, ¿por qué no? Que muchas veces hago cosas que ni tan siquiera me puedo ni imaginar. Nos ha tocado contra se Vitrial, lleva un monotype agua. La verdad, bastante curioso, lleva un maldito monotype agua. Y yo estoy utilizando la estrategia del canon de Pachebel. Un movimiento que tiene 60 de potencia... Pero que tiene una peculiaridad, mejor dicho, tiene dos peculiaridades. Y ambas las explicaré a continuación. En primer lugar, tengo que meter ya a alguien porque es que si no vamos a salir con mala cosa. Pero bueno, el caso es que el movimiento canon lo realizas y luego si otro Pokémon, da igual que sea aliado, da igual que sea rival, lo ha utilizado en ese mismo turno, se va a mover a continuación del Pokémon más rápido que haya utilizado el canon, ignorando cualquier velocidad. Y además va a golpear con el doble de potencia Es decir, 120 de potencia Lo cual estás golpeando en el mismo turno con 60 más 120 180 ¿Qué ocurre? Que os he tenido en cuenta el otro día Me habéis dado algún que otro consejo Yo la verdad que lo había pensado Pero no me acabaron gustando demasiado, sinceramente Porque quería meter Pokémon con muchísimo ataque especial Pero mira, voy a probar como me dijisteis He metido a Pori... Digo, perdón, no es Porygon, es Pollon. Que tiene adaptable, evidentemente el canon mete hostias como pan Y además de eso, he metido tanto a Silvion que tiene la piel férica Con lo cual el canon es de tipo hada Y también a Primarinador Ciudad de Vacaciones, cuyo canon es de tipo agua Cosa que aquí, ya os digo yo que aquí, bien bien, no me va a venir eh, Mira, va a ser el Apras Gigamax, así que le voy a hacer todo el focus eh, La he cagado la he, ca... la he cagado porque no le he dado para atrás dos veces Le he dado para atrás una vez Le he dado para atrás una vez Le he dado la pras una vez Vale, malísimo la verdad Pero bueno, ya sabéis que mis juegos de palabras Siempre suelen ser bastante lamentables O sea, hay cosas que no van a cambiar en esta vida La cámara de lucha no va a llegar a galar Y mis juegos de palabras jamás serán buenos En fin, el canon con adaptable Fijaos el ostión y evidentemente, aunque Silvion es muy lento, también la que le ha dado, ¿eh? La que le ha dado a Lepras. Es verdad que cuela la giga melodía, pero... ¿Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Pum! Bueno, pues... No, está bien, está bien perder un combate en el primer turno. La verdad que está bastante... Bastante bien Escaldar que me va a quemar Porque estoy bastante quemado ahora mismo Vaya, estoy tan quemado Yo que no me ha quemado él ¿Quién lo podría llegar a decir? Ya lo cantaba Bisbal ¿Quién me iba a decir que iba a estar tan quemado Que escaldar No iba a quemar? <risa> eh, correcto Se me acaba de ir la olla mm, Se me acaba de ir bastante Vale, 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 vale No pasa nada, chicos Seeking Va a fenecer, ¿ok? Sí, 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 que está muerto, está muerto, está muerto eh, Da igual que esté el velo, tío Ahí está Bésame, guapo, mira el besito, mira cómo te canta esta Y ahora, con 120 de potencia, más la piel férica Más el stab, más todo Sí, quien se va a su puta casa Inclusive con velo aurora, o sea Imaginaos eh, las hostias que mete No me llega a hacer la estrategia de Lepras Gigamax Que da todo el axco y, y se, no, no, se la, se la liamos, se la liamos Se la liamos bastante parda Vale, me quedo a 68 de vida Ha colado la lluvia, madre mía Is Dracovis time Is Dracovis time, ay Dios mío Me ha colado la lluvia Entra tenta cruel Entra tenta cruel eh, ¿Sabéis lo que quiere decir, no? Que Lepras va a atacar y a defenestrar a Bésame Guapo En cambio Dios mío Silvion va a fenecer. De hecho, debería hacer otra cosa, tío. Debería chupársela. Debería chupar y meter, por ejemplo. Tío, eh, no me vales para nada. O sea, mmm, 
un canon de agua a Pokémon de tipo agua Pues que te den un poco por culo O sea, Soprano, lo siento, tengo que sacrificar A ver, no, no vas a morir, la verdad Ojalá que sí, pero no vas a morir De todos modos, te tengo que sacrificar Le hago giga drenado porque tiene vida fera, ¿vale? O sea, sé que no... Vale, sé lo que no tiene Así que está bien Y lo que yo os decía, me ataca evidentemente con veneno Que me envenena, eh... Devuélveme el tóxico que me has intoxicado Que me has intoxicado, que me has intoxicado Adiós, Chicos Yo no sé cómo puedo hacer una estrategia Con, con, con el Giamax tío. Es, que, es que no lo sé, tío, yo lo intento Os juro por Jesucristo Que yo lo intento Yo intento hacer estrategias Chicos, yo lo intento Yo lo intento lo juro por Dios, pero es que el Gigamax me impide hacer cualquier cosa. Es horrible. Es horrible, Max. Realmente. Que no, no, no me deja, tío. No me deja. Me frustra, la verdad. Vale, me tengo que cargar a Lepras, tío. Espero que Soprano sea más rápido. No es que no va a ser más rápido, pero bueno. Rayito. No creo que me lo cargue de Rayito. Ahí está. Sobrevive a absolutamente todo cuanto existe. Bomba lodo con... Joder. Y una lefalización. Es que me cago en mis muertos. Ventisca. Vale, 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 vale. Acabo de tener una potra. Acabo de tener una potra, amigo mío. Eh, tocha, tocha, tocheitra. Sí, 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 sí. Buena mierda ahora mismo, eh. Muy buena mierda, la verdad. Eh. Vale. Pero claro, yo no he venido aquí para hacer amplificador. Que con eso podíamos ganar. No, no, yo he venido aquí para hacer canon Yo he venido aquí para promover el canon de Pachebel Que es un pedazo de musicote Que, que, que lo flipáis O sea, soy del Bela Aurora, por cierto yo, yo creo que debería haber sido ya, ¿no? O son cosas mías No, ahora mismo estoy dudando, sinceramente, pero bueno Vale, utilizamos el canon, tenemos el spray bucal Siempre hay que tener la boquita higienizada Y yo creo... Hostia, pues ahora estoy... Estoy de olvidativo, en verdad a ver, escaldar contra quién No me quemes, eh, cabrón Tío, es que se, es que se ha colado la lluvia con el, con el Dinamax, tío Y me quema la primera O sea, me envenena la primera Me quema la primera Yo mmm, no sé qué hacer con mi vida O sea, yo no sé si, si afeitarme los huevos Yo no sé si llorar Ahora me toca el puto Sifo Va a ser bueno, 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 bueno ¿Cómo huele ese Ursifo Ascar? Me está oliendo el pañuelito Pero me está oliendo Ah, pues no <ríe> Bueno, pues Ursifu ha, ha, ha muerto O sea, literalmente acaba de morir Ursifu Eso sí, Toxicity también O sea, literalmente ha muerto Pero bueno, no, no pasa nada O sea, es que, fijaos eh, De verdad, si no fuera por el puto Dinamax Hubiera ganado el combate o sea, solo por el Dinamax, porque se ha colado la lluvia, con lo cual ese escaldar no hubiera sido dos hit que yo sin lluvia, una lluvia que no lleva en el equipo y... Bueno, más la quemadura de la suerte, etcétera, etcétera, pero me entendéis. Eh... Qué asco, coño. Qué asco, qué asco. Qué asco. Vale, si os hizo una Scarf. Dracovich. Dracovich. Es Scarf, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, si no es Scar, podemos ver algo epicardo. Mira, 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 mira. En un nuevo zarrón, no, canon, canon. <risa> mira, si no es Scar, es One Hit que yo de canon a Dracovis. O sea, podría ser. ¡Ojo! 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 Porque esa es buena. ¡Ojo! Porque esa es buena. Canon de ninfómana. Y mírala. Mírala, papi. Mírala, papi. Como Dracovis cae de una de canon. Malodo, no, 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 no. F, 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 F. Era obvio, ¿no? Pero F. Lo único malo del canon es que tiene que ser en dobles, tío. Que le hacen focus a quien quieren como quieren. Pero, jue. Ostras. Espérate. Eh. Ojo. 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 Espera, 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 y es irónico, porque el tío lleva un monotype agua Pero el que lleva el chalequito de agua El top de agua soy yo O sea, mi entrenadora tiene el top de agua Que es el más sexy del juego, bueno, el siniestro también, pero no mola tanto 
la verdad. Así que Rayito contra Guiara 2 se va para su casa y, y le voy a ganar porque otro rayo se va para su casa. O sea, Drogapool se va a llevar la estrategia de Canon. Que evidentemente no ha sido solo de Canon. No he tenido opción a hacer solo Canon por culpa del puto Lepras. Pero no me puedo creer. <risa> y no te he usado el Dinamax. Y no te he usado el Dinamax. Es que esta gente hace que me altere, tío. O sea, ¿cómo se puede ser tan perdedor en la vida? <risa> eh, mira, no iba a subir este combate porque no usé solo Canon. Pero me vas a comer los huevos y todo el mundo va a ver cuál llorón eres, tío. Disculpad este corte tan abrupto, estaba despidiendo el vídeo anterior y la verdad que me estaba cagando bastante en su entrenador, no os voy a engañar. A mí cuando usan el Dinamax barra Gigamax y lo aprovechan a full, cuelan Vela Aurora, cuelan Climas, cuelan Campos, se aprovechan de ello a más no poder, tú no lo usas y les ganas por estrategia y aún por encima te tiran de cable con ese raje, es que me cabrea bastante y me hace sentir inclusive mal. Por lo tanto, una vez me despedí, lo que hice fue jugar otro combatillo for fan por completo, sin grabar, sin nada. Y resulta que salió la estrategia de Canon perfecta. Si queréis ver un ejemplo de lo que es el movimiento Canon, este combate es el que tiene que ser. Y fijaos, nos ha tocado contra Kibanastra, que está claro que su Pokémon favorito es Lycanroc. Es la meca de la irreverencia. Lo tiene diurno, lo tiene nocturno y lo tiene crepuscular. Y dije, esta es la mía. Es decir, el canon de primarina 120 de potencia más voz fluida más el stab. Imaginaos la petada que puede llegar a meter. He metido a mi Scarf para asegurarme de ser más rápido que los Lycanroc. Y este primer turno se lo está pensando porque dice, ostras... ¿Por qué está Porygon? Un Pokémon de tipo normal. Bueno, somos roca. No me puede hacer demasiado. Y también podemos gozar la diferencia que hay entre el Shiny del Lican Rock Diurno y el Lican Rock Crepuscular. El Crepuscular es Snow, el femenino. Y el Diurno es Flocon, el masculino, ¿vale? Desde luego es mucho más bonito el Crepuscular. Digamos que tiene un color más Shiny en sí mismo, más brillante, más vivo. El diurno parece que está con una enfermedad muy grave en el hígado. Eh, F por él. Fijaos, Canon poco eficaz con adaptable. La hostia que le hemos metido. Solamente 60 de potencia. Y ojo, que ha actuado el bar. Ha comprado a los árbitros. Y acaba de expulsar a Porygon. Pero el Canon ya estaba hecho. Así que 120 de potencia más voz fluida. Super eficaz. Y Lican Rock Crepuscular, que siempre me da un miedo brutal con su habilidad, se va para su casa. Taladradora me ha sacado muchísima vida. ¿Por qué? Porque... Sabéis que en el universo hay una cosa que se llama el gran atractor, ¿vale? No se sabe muy bien cómo funciona, pero se supone que atrae la materia, etc. Y es lo que hace que el universo se mueva, ¿no? Pues bien, yo soy ese gran atractor, pero el gran atractor de golpes críticos... Vaya basura de entrenador Todos los golpes críticos Son absorbidos por un agujero negro Y ese agujero negro debe ser mi culo No lo puedo entender Es que chupo absolutamente todos Y no meto ninguno Meto golpe crítico con Ursifu Con golpe oscuro o con azote torrencial Y gracias En serio, es lamentable Y fijaos en esto Va a hacer a Chorizar Gigamax Bien yo creo que un Roca Veloz lo aguantaba, estaba prácticamente convencido de que con ese, con el diurno, sí. Me he quedado a 15, pero lo he aguantado y fijaos, Canon de tipo normal. Normal, nunca mejor dicho, contra Flocon. Y mirad esto, por favor. Mirad esto, por favor. Charizard hace... ¡Pow! ¡Pa su casa Charizard Gigamax! ¡De un Canon! ¡De un Canon! ¡Hace boom! Bueno, las risas que me he pegado yo aquí solo viendo eso <risa> Fueron brutalíticas Pero de verdad, o sea, ha sido buenísimo Que Chorizar Gigamax hubiera explotado Y dije, me va a tirar de cable Porque cuando alguien pierda su Dinamax de una Normalmente tiran de cable Porque poneos en su situación Yo no he usado el Dinamax Su Dinamax no ha hecho absolutamente nada 
Es decir, el combate está perdidísimo Muchas veces la gente se raya y tira de cable Oye, no lo comparto No me gusta hacerlo ni que lo hagan Evidentemente yo no lo he hecho nunca Pero podría llegar a medio entender que alguien lo haga Porque no tiene nada que hacer Se ha rayado y cierra la consola, vale Ahí medio podría llegar a entenderte Pero, pero no O sea, eso no es así Sabía que iba a morir con el cano, no tenía sentido Cristal recibe golpe crítico La verdad... Ahí, el llorarle al universo, el llorar siempre funciona Es que de verdad, tomad ejemplo, quien no llora no mama, siempre lo digo, la frase de mía califa Si es que está clarísimo, tenéis que hacerlo sí o sí Y así podéis estar mirando un poquito para Badalona y también un poquito para Lima Bien, vuelvo a meter a mi Porygon, soy Scarf, soy más veloz que cualquiera de ellos Así que lo que voy a hacer va a ser utilizar Canon de Pachebel contra Crystal, que creo que la puede palmar, ¿no? Es neutro, con adaptable y demás. Creo que la puede palmar. Ahí está, le metemos un golpetazo bestial. Y ojito al Canon fluido, al Canon de agua que mete Primarina. O sea, eh, es que ha funcionado perfecto. Es decir, hubiera tenido muchísimos problemas si no llego a tener a Primarina. O sea... Porque todos los canon que hubiera metido hubieran sido neutros Y evidentemente los Lick and Rock me hubieran liado la banana Tengo un Pokémon de tipo normal como es Porygon y ellos tienen a Bocajarro Tengo un Pokémon de tipo bicho y ellos son de tipo roca, etcétera, etcétera, etcétera O sea, la liada hubiera sido padre, la verdad Y no padre en el sentido mexicano, no hubiera sido una liada positiva, no, no Hubiera sido una liada en el sentido español que es lamentable Liada padre es que es horrible Sombra Bill, Sombra ya, le hago canon, estoy encerrado y también quiero comprobar si afecta el que haga canon sin hacerlo, si eso tiene 120 de potencia y no lo sé, porque el hostión ha sido brutal, o sea, le hemos sacado muchísima vida a ese Pokémon, pero no sé si ha sido con 120 de potencia o no, quiero decir, ¿se necesita que se ejecute el canon o simplemente con pulsarlo ya es suficiente? No tengo ni idea, chicos Es que aún por encima la defensa especial tampoco que sea muy buena de ese Pokémon De un Double Blade Por lo tanto, mis comprobaciones han sido lamentables Tan lamentables como que no he comprobado una mierda, ¿vale? <risa> Literalmente no he comprobado nada Pero no os preocupéis Voy a meter a un Pokémon de tipo Hada Y otro de tipo Fantasma para meterlo a él en un brete Es decir, aquí en ataque uno con acero, al otro con Fantasma ¿Qué carajo hago? Lo normal es que haga Sombra Bill, me da igual Digo yo, a ver, terminaré por de manera espectacular, directamente terminaré. Mira, ese último Pokémon está vida roja, beta por él y ya está. Es que lo estoy pensando mucho de hacer dos canos, aunque no fuera poco eficaz por si funcionaba, ¿no? Pero bueno, al final dije, mira, eso ya me parece un poco hasta medio humillante, ¿no? Aunque no es mi plan ni nada, solamente estaba probando sin más, pero no sé cómo se lo puede tomar el rival. Y oye, ya que aguantó la pérdida de su Gigamax de esa manera, pues... No vamos aquí a abusar ni nada por el estilo. Bola sombrilla y se va para su casa ese doble Y hemos conseguido la victoria. Una estrategia de canon perfecta. Prácticamente sin el uso de, del Dynamax, ¿no? Porque es que no le ha valido para nada. Y yo creo que una estrategia de canon sin el Dynamax, pues se podría llegar a hacer de una manera bastante guay. Pero claro, yo he intentado combates, combates y combates y siempre me meten el Dynamax. En el primer turno en general y, y, ya, y ya es que ya no tengo salida Porque no los debilito, ellos a mí sí eh, Aprovechan para hacer de todo Y no, he sal, no sé cómo ni he salido Del Lepras, sinceramente, pero bueno El caso es que ha sido así Y ya sabéis que me podéis dejar también Vuestras ideas locas si queréis, si tenéis alguna Si os apetece, abajo en los comentarios Agradezco muchísimo todo lo que me estáis Ayudando, comentario que me ponéis Comentario que siempre acabo apuntando Siempre acabo teniendo en cuenta y si no saco esa idea Otro golpe crítico Fijaos, otro golpe crítico Porque Mia Califa es el camino ¿Veis aquella estrella en el cielo? Allí en el cielo de Elber Galarga No es una estrella, es Mia Califa Es su iris Y está diciendo Oye, que no llora, no mama Que no llora, no mama Y ahora es todo golpe crítico Porque también soy el gran atractor de lo que hablo Cuando hablo sube el pan Siempre es así Y lo dicho, que cada vez que me comentáis y demás Pues me dais muy buenas ideas Sinceramente todo lo que saco en gran parte es gracias a vosotros Y tenéis los comentarios para eso, ¿vale? Lo dicho, gracias también por estar acompañándome como siempre hasta el final Pero no os olvidéis de pasaros por abajito, güey Por la descripción Tenéis mi canal de... Plataforma de streaming alternativa Pasando por mi servidor de la discordia Mi propio Twitter e Instagram Para que no os perdáis ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directivity 
ya se me nota la voz que estoy cascadísimo. Llevo, llevo más de cuatro horas hablando, gritando, haciendo gilipollas. Hoy he grabado un mogollón de vídeos y tengo que acabar ya y descansar y no sé. Gracias, gracias, gracias. Os mando un saludito y nos vemos, por supuesto, cuando queráis. ¡Hasta otra, coño!